हेलो फ्रेंड वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड इस वीडियो से हम सीखेंगे वट इज़ मैनुअल हैंडलिंग मैनुअल हैंडलिंग क्या है मतलब हाथ से जो वेट को आपने हैंडल करना है वो क्या है और मैनुअल हैंडलिंग में हैजर्ड और रिस्क और क्या है और इसके प्रिकॉशंस क्या हैं तो वीडियो लास्ट तक देखें काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो पहला हमारा क्वेश्चन है मैनुअल हैंडलिंग मैनुअल हैंडलिंग मीन्स एनी ट्रांसपोर्टिंग आर सपोर्टिंग ऑफ अ लोड इंक्लूडिंग पुलिंग पुशिंग लिफ्टिंग लोडिंग कैरिंग आर मूविंग बाई हैंड आर बोडली फोर्स मीन्स मैनुअल हैंडलिंग है कि एनी ट्रांसपोर्ट कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमने एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है या सपोर्ट करना है तो उसके लिए जो लोड यूज़ होता है उसमें इंक्लूड होता है पुलिंग करना खींचना पुश करना या लिफ्टिंग करना या लोडिंग या कैरिंग लेके जाना या मूव करना अपने हाथ से या बॉडी के नेक्स्ट हमारा स्टेप है रिस्क एसोसिएटेड विद मैनुअल हैंडलिंग मैनुअल हैंडलिंग के साथ क्या क्या रिस्क शामिल है तो इसमें है मैनुअल हैंडलिंग कैन रिजल्ट इन फटीज एंड लीड टू इंजरीज ऑफ द बैक नेक शोल्डर्स आर्म्स और अदर बॉडी पार्ट्स टू ग्रुप्स ऑफ इंजरीज में रिजल्ट फ्रॉम मैनुअल हैंडलिंग मीन्स इसके जो मैनुअल हैंडलिंग में जो रिस्क है वो है फटीज थकावट हो सकती है और लीड कर सकता है इंजरीज इंजरीज हो सकती है ज़ख्म हो सकते हैं और आपके कमर पे जो बैक पे दर्द हो सकता है और नेक गर्दन पे और कंधों पे शोल्डर्स कंधों पे आर्म्स हाथों में पेन हो सकता है और बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे पेन हो सकता है और इसके जो मैनुअल हैंडलिंग रिस्क है कट्स ब्रूसीज फ्रैक्चर इट इज ड्यू टू सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स सच एज एक्सीडेंट्स और मैनुअल हैंडलिंग से आपके किसी के हार्ट को कट कट्स लग सकते हैं ब्रूसीज हल्का ज़ख्म हो सकता है और फ्रैक्चर्स और हड्डी टूट सकती है ई टी सी एक्सेट्रा ड्यू टू मतलब अचानक अनएक्सपेक्टेड गैर मतवको इवेंट्स या एक्सीडेंट्स की वजह से ये हो सकता है ये भी रिस्क है इसमें और सेकंड है डैमेज टू द मस्कुलटर सिस्टम ऑफ द बॉडी मसल्स टेंडोन्स लिगमेंट्स बोन्स ज्वाइंट्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल आर कम्यूनिटी वेयर आर टीयर थ्रू रिपीटेटिव मैनुअल हैंडलिंग दिस इंजरीज आर कॉल्ड मस्कुलोस्किलेटल डिसऑर्डर्स एंड मैसेजेस मीन मैनुअल हैंडलिंग आपके मसल सिस्टम को और बॉडी के जो पार्ट्स हैं जैसे कि मसल हैं आपकी नर्स हैं टेंडल मस हैं लिगमेंट्स ज्वाइंट्स और बोन्स हड्डी और ब्लड और वेसल्स और नर्व्स आपका पट्ठे वगैरह ऐसा कुछ जो है उसको इट मीन्स ये ग्रेजुअल और कोमलेटिव सब कुछ और ये मिला के मैनुअल हैंडलिंग और आपको पट्ठा का जो सिस्टम है उसको डैमेज कर सकते हैं और इसको बोलते हैं मोस्कुलोस क्लिटल डिसऑर्डर्स तो फ्रेंड अभी हम इस मैनुअल हैंडलिंग के जो रिस्क हैं इससे सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में अभी हम सीखते हैं कि सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है मैनुअल हैंडलिंग के बारे में तो इसके हैं अवॉइड मैनुअल हैंडलिंग एज़ फार एज पॉसिबल इफ नॉट देन कोशिश करें अवॉइड करें मैनुअल हैंडलिंग को जितना हो सके जितना पॉसिबल हो सके और एस एस द रिस्क इन्वॉल्व इन मैनुअल हैंडलिंग प्लान द लिफ्ट और आपका जो मैनुअल uh, हैंडलिंग है उसके उसको आ, उसके रिस्क को आपने ऐसे uh, अंदाज़ा लगाना है कि कितना इस क्या क्या इसके हो सकता है और लिफ्टिंग करने के लिए प्लान बनाएं प्लान करें और कंसीडर यूजिंग लिफ्टिंग एंड सच एज फोर्क लिफ्ट होस्ट और कन्वेयर और कंसीडर करें तो ज़्यादा कोशिश करें कि जो आपका जो लोड है उसको लिफ्ट करने के लिए फोर्क uh, लिफ्ट यूज़ करें मशीन या होस्ट 
या कन्वेयर वगैरह यूज करें जिससे कि मैनुअल हैंड का रिस्क कम हो सके और रिड्यूस वेट करें कोशिश करें वेट का जो वेट है उसको लूज़ करने की कोशिश करें कम से कम रिड्यूस करने की कोशिश करें एज पॉसिबल जितना हो सके और लोड शुड बी लिफ्टेड बाय बेंडिंग द नीज नोट द बैक और जो लोड है जिसको आपने मैनुअल उठाना है उसको आ, अपनी नीज को बेंड करके उठाने की कोशिश करें ना कि बैक के जोर पे और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एंड सुपरविजन टू वर्कर्स और वर्कर्स को इंफॉर्मेशन दें इंस्ट्रक्शन दें और ट्रेनिंग दें ताकि लोड को कैसे आपने हैंडल करना है कैसे उसके रिस्क को कम करना है और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्विस्टिंग स्टूपिंग एंड रीचिंग अवॉइड लिफ्टिंग फ्राम और रिड्यूस करें कम से कम करें झुकने को झुक के और स्टोपिंग को और रीचिंग से और अवॉइड लिफ्टिंग फ्राम फ्लोर लेवल और अबव शोल्डर हाइट स्पेशली हैवी लोड्स और अवॉइड करें लोड्स को जो फ्लोर लेवल से ऊपर ले जाने से और शोल्डर आपका जो शोल्डर कंधे हैं इससे ऊपर वेट उठाने को और इस्पेशली जो हैवी लोड्स हैं उसको उठाने से अवॉइड करें और रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द रूट आपका जो गुजर का है जहाँ से आपने गुजर के जाना है वहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन जो होगी उसको हटा और मेक गुड गुड ग्रिप एंड द लोड शुड बी हग्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द बॉडी एंड कीप द लोड क्लोज टू द ट्विस्ट टू द वेस्ट सॉरी मीन आपका जो लोड है जो आपने उठाया हुआ है उसको उसकी ग्रिप को अच्छा करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी से क्लोज करें और अपने लोड को वेस्ट कमर के दरमियान में रखें ताकि आपको जिसम को कम से कम दिक्कत हो थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल